Сегодня мы поговорим про прекрасную половину нашего общества. Это 10 интересных фактов про женщин. Примерно 6% от всех женщин, живущих сейчас на нашей планете, в данный момент беременны. Больше всего женщины рожают в африканском государстве Нигер. В этой стране на одну женщину в среднем приходится 7 детей. 7 детей! Это больше, чем в какой-либо другой стране. Для сравнения, в России на одну женщину приходится примерно полтора ребенка. Поэтому, несмотря на огромную территорию, в России относительно маленькое население. Так что досмотрите это видео и бегом решать демографический вопрос. В России примерно на 9 миллионов больше женщин, чем мужчин. Услышав об этом, иностранцы часто думают, что улицы российских городов кишат красивыми, молодыми и свободными девушками. Также часто можно услышать женские жалобы о том, что в России очень сложно найти мужчину, потому что мужчин просто на всех женщин не хватает. На самом деле все это абсолютно не так. Женщин в России по статистике больше, чем мужчин, только потому, что женщины живут намного дольше, чем мужчины. Другими словами, бабушек в России намного больше, чем дедушек. Мужчины у нас часто ведут нездоровый образ жизни. Курят, пьют и работают на вредных работах, от чего очень быстро умирают. Именно из-за большого количества бабушек в России по статистике больше женщин. Стоит отметить, что в России, как и почти во всем мире, на 100 девочек рождается 105 мальчиков. Так что в России как раз таки не хватает девочек, как и во всем мире. В некоторых африканских странах, например, в Нигерии, если девушка стройная, то это значит, что она бедная. А если она полная, то, соответственно, богатая и здоровая. В Нигерии считают, что если женщина недостаточно полна, то ее муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Поэтому многие богатые мужчины в Нигерии специально откармливают своих женщин для того, чтобы повысить свой социальный статус. Вот такие вот разные нравы. В наших краях богатые мужчины покупают себе дорогие машины для того, чтобы привлекать стройных и худеньких девочек. А мужчины в Нигерии, наоборот, своих женщин раскармливают. Но каждому, как говорится, свое. Согласно одному большому американскому опросу, только 2% женщин считают себя красивыми и полностью довольны своей внешностью. Женщинам гораздо чаще снятся ночные кошмары, чем мужчинам, но при этом женщины гораздо интенсивнее испытывают положительные эмоции во снах, чем мужчины. Ученые подсчитали, что средняя европейская женщина за всю свою жизнь тратит на раздумья о том, что одеть, примерно один год. В деревнях Албании живут женщины, которые называются бурнеша. Это женщины, которые дали клятву до конца своей жизни хранить девственность, взамен на то, что старейшины их деревень позволят им жить как мужчины. Традиционно в албанских деревнях очень строгие нравы. Женщинам запрещено носить мужскую одежду, пить, курить и заниматься многими видами работ. Поэтому некоторые женщины выбирают такой путь для того, чтобы быть с мужчинами наравне. Конечно же, в современном мире эта традиция постепенно сходит на нет, но в Албании до сих пор живет очень много пожилых бурнеша. Китай и Индия – это страны с огромным переизбытком мужчин. Мальчиков там рождается гораздо больше, чем девочек. Дело в том, что многие родители там, заводя детей, хотят, чтобы у них родился именно мальчик, потому что он сможет обеспечивать их в старости, в то время как девочка выйдет замуж, уйдет из семьи и помогать родителям не сможет. Поэтому многие беременные женщины узнают пол ребенка с помощью УЗИ. И если обнаруживается, что они беременны девочкой, то они делают аборт. По этой причине миллионы китайских и индийских мужчин никогда не смогут найти себе жену. У некоторых женщин встречается очень редкая генетическая мутация, благодаря которой они могут видеть гораздо больше оттенков цветов, чем обычные люди. Обычный человек может различить примерно 1 миллион оттенков цветов, а женщины с этой мутацией могут различить до 100 миллионов разных оттенков цветов. Такая мутация встречается примерно у двух женщин из 100. Очень крутая мутация для дизайнеров. Сегодня у меня к вам очень интересный вопрос. 
Как вы считаете, кем быть лучше, мужчиной или женщиной? Пишите свои ответы с аргументами в комментариях, мне очень интересно. Также рекомендую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про моду и про волосы. Ссылки на эти видео на экране в аннотации, а также в описании под этим роликом. На этом все, спасибо вам за просмотр. Если видео было вам интересным, то обязательно ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. С вами был Демиос, пока!